Hi, my name is Angela Stanisavljevic and I'm from Serbia. I'm going to read you my poem, which is also translated into English and Italian, and it is called The Word. Reč Pošast, svetska bo Utihnuo je i posljednji ditiran pest, ili se tako samo čini. Zar nema drugog vesnika proleća do cveća na beskrajnoj zelenoj površini? I čuje se cvrk od ptica, no pognuta su lica. Osjeća se u zvuku prirode buna. Zar da bolesti pripadne kruna? Zar da budete struna gudala njene ruke? Zar da postanete delom te buke? Nemate li vi glas? I siva kolotečina postala je oča splava. Čini li rečni šum da čovek spava umjesto da budi? Gde su vam reči, ljudi? Odzvanje usklik tog večitog buntovnika pesma. Njegove rime misli plovila, jedra su visoko podigla. Eros im vetar u leđe daje, da pesma putuje, da za naraštaje traje. I nema luke u koju staju, ni pred bujicom ne posustaju. Pod sjajem sunca sve zasene, zapljusnu sve one oči snene i razbude razbistre. I evo iskre, naznak je starog sjaja i iskonske moći koje spaju. Ubledila lica pri tom naboju poprimiše u trenu boju. Kakvom li to soju pesnik pripada kad nikada ne ostaje bez reči? Ditiram bu tihnuo nije. Ko da ga spreči da čoveka ove koriči? And now I'm going to read you the Italian version. La parola. La moria. La stanchezza del mondo. Zitito l'ultimo di tirambo del poeta mutolito. O almeno così sembra. Oltre ai fiori, nessun altro segno di primavera su questa infinita terra. Si sente sempre il canto degli uccelli, ma i volti restano pure chi. Senti la rivolta nei suoni della natura. Sarà incoronata quella sciagura. Volete essere voi i crini dell'arco della sua mano. Diventerete parte di questo bacano. Esiste ancora la vostra voce. Il grigiore di sempre all'improvviso si fa azzurro. Invece di svegliarci, il brusio del fiume è lì ad addormentarci. Dove sono le vostre parole audaci? Risuona il grido del ribelle eterno poeta. Le sue rime e i pensieri parche spiegano alte le vele. Eros li soffia vento in poppa il canto porta che mai si interrompa. Non esiste porto dove toccare sponda, di fronte alla piena non si arrendono. Alla luce del sole abbaliano tutto, tutti quegli occhi sono lenti, li destano, li tergono. Ecco la favilla, il segno dell'antico splendore, della potenza ancestrale che ci unisce. Il palore dei volti in un attimo svanisce. Di quale ne tare il poeta è nutrito quando non resta senza parole mai? Il ditirambo non è zitito. Chi lo può fare? Chi osa? Il poeta che l'umanità immerge nell'eternità. And now the English version. The word. The plague. This world's agony. The last boy's ditiram has fallen silent. Or has it? Is there really no other to herald the spring, only the flowers on the never-ending green? And the birds are chirping, the heads are bowed, the voice of nature filled with mutiny. Should the illness seize the crown, would you play the puppet to its will? Would you sing along to its noise? Where is your voice? And every day grayness turns into blue. Should the murmur of the river lull a man to sleep or wake him up instead? Where have your words gone? echoes the word of the eternal rebel, the poet. His rhyme seafaring thoughts with their sails high and the wind of fears behind them, the poems are the sea, a legacy for future generations. And there is no port at which these thoughts dock. They don't yield to any torrent. They overshadow everything under the sun and splash the faces of the sleeping to wake them up, enlighten. Here comes the spark from a primeval globe of the ancient power which connects all. Faces once pale assume their color. To which sword belongs the poet, the one that's never speechless, his dithyrum never silent. Whoever can stop him immortalizing humanity.